जर्मनी चांसेलर एंजेला मर्केल बे दिवस भारत प्रवास आया है राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार औपचारिक स्वागत कर दरमियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाते जमने पहुंचा था भारत जर्मनी वच्चे धनिष्ठ संबंधों अंगे कहूत के बने देशों वे खूबज मजबूत संबंध है अमरा मन में आ देश की वैविध्यता प्रत्ये खूबज सन्म्मा गुड आफ्टरनून लेडिज एंड जेंटलमेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस इवेंट टू बिगिन द प्रोसीडिंग्स मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी टू लेट डिलीवर हिज स्टेटमेंट टू द प्रेस चांसलर डॉक्टर मर्कल जर्मन डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यगण मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण फ्रेंड्स नमस्कार गोटेन टाक चांसलर डॉक्टर मर्केल और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है चांसलर मर्केल को जर्मनी और यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व की लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना जाता है मुझे गर्व है और खुशी भी कि वे भारत की ओर मेरी भी एक परम मित्र हैं पिछले लगभग डेढ़ दशक से चांसलर के रूप में उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की पांचवी बैठक हुई हर दो साल के अंतराल पर होने वाली ऐसी तीन बैठकों में चांसलर मर्केल के साथ भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है इस अनूठी मेकेनिज्म से हर क्षेत्र में हमारा सहयोग और भी गहरा हुआ है आज जिन समझौतों आदि पर हस्ताक्षर हुए हैं वे इस बात का प्रतीक है मुझे बहुत खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच हर क्षेत्र में खासतौर पर न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में दूरगामी और स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स सन 2022 में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष का होगा तब तक हमने न्यू इंडिया के निर्माण का लक्ष्य रखा है इस बहुआयामी प्रयास में भारत की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के लिए जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पावर हाउस की क्षमताएं उपयोगी होगी इसलिए हमने न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स एजुकेशन साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया है ई मोबिलिटी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज इनलैंड वाटरवेज कोस्टल मैनेजमेंट नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की नई संभावनाओं को विकसित करने का हमने फैसला किया है इन क्षेत्रों में हमारा सहयोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ साझा प्रयासों में भी मदद करेगा व्यापार और निवेश में अपनी बढ़ती हुई भागीदारी को और गति देने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं चांसलर मर्केल और मैं दोनों देशों के कुछ प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात भी करेंगे हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर में अवसरों का लाभ उठाएं, फ्रेंड्स भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है 
इसलिए विश्व की गंभीर चुनौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम बायोलेट्रल और मल्टीलेटरल सहयोग को और घनिष्ठ बनाएंगे एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता को जर्मनी के सशक्त समर्थन के लिए हम जर्मनी के आभारी हैं दोनों देश सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य आवश्यक सुधार शीघ्र कराने के लिए सहयोग और प्रयास जारी रखेंगे योर एक्सलेंसी भारत जर्मनी संबंधों का भविष्य उज्जवल है इसके लिए मैं एक बार फिर आपके कुशल नेतृत्व और हमारे सभी सहयोगियों बहुमूल्य सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ दान के शौन बहुत बहुत धन्यवाद टू इन्वाइट हर एक्सेलेंसी डॉक्टर एंगेला मर्कल चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी टू डिलीवर हर स्टेट wieder einmal hier zu sein zu den fünften Regierungskonsultationen und möchte mich auch um I'm delighted to be back at the international intergovernmental consultations I would like to thank you personally and your ministers for the warm hospitality our two countries are linked by a strategic relationship and also friendly relations during my our visits and our meetings i have learned a lot about india although you can never learn enough because india is something like a continent that is so diverse in terms of cultures and traditions and our visit with regard to the scope of the country is only a very brief one but the memorandums of understanding show how broad our field of cooperation is and the declaration that we have adopted illustrates it once again we find different areas of cooperation in these documents that is artificial intelligence and digital transformation india has a huge potential here especially when it comes to digitalization but the development is very fast also when it comes to 5G and AI it's a challenge and if we work together it this would be a wonderful way of cooperation it's also about trade innovation investment and knowledge we know that our economic relations have increased however they could be intensified even more i would like to commend the fact that due to we have a contact here in india we can bring some cases where difficulties have occurred in terms of economic investments um we could really find help here quickly and making india a modern industrialized nation make it in india is an endeavor that we have understood since india was the host country at the hanover fair we have uh, seen that you're really uh, that serious about this goal we have discussed issues of education and research cooperation we have a long tradition of cooperation in this field 20000 indian nationals are studying in germany we would like to see even more and especially when it comes to vocational training we want to have an exchange of teachers too which will help us to find the right teaching methods it's a big part of our cooperation we will be happy to engage in big infrastructure projects that you are envisaging and that you are developing further in terms of sustainable development and climate protection we intend to work together very closely there are many areas both in environmental areas like waste management uh, pure water and also climate issues india has a rather low co2 footprint 
but the future industrial development, of course, needs to be as sustainable as possible. 74 gigawatts of renewable energy is already here in India, and that's something that you have reiterated and moved forward again and again. I can only congratulate you on that success. We want to bring people together. This morning I spoke with uh, representatives of women's associations working in many different fields. And I believe in fields of in the fields of equality, there can things can still be improved. The ability to work, childcare, women and their careers, also in science. I think these are fields where we can work together in the future too. And I think we will have the opportunity to work in other fields too, like uh, football has been mentioned, but also the exchange of cultural goods will be fields where we really can bring people together and where people can learn more about the culture of the partner country. Germany can learn a lot about Indian culture. Uh, Indian culture is not as present in Germany as it should be. A big area also is agricultural cooperation and the means of digitalization come in here too. Indian farmers um, are numerous. A big share of people works in the agricultural sector, almost 50 percent. And if you think about the one or two percent of the population or the working population in Germany who works in the agricultural sector shows us that this is a major topic for uh, India. Also, when it comes to post-harvest losses, I think our contribution can also be valuable to India. We have brought a business delegation with us, most importantly uh, SME, who want to start engaging in business in India. There is a strong will to do business in India, to be present in this growing market and also support that, but also make it a win-win situation for both countries because in the economic sector we really want to benefit from each other and in the uh, on the state level we want to learn from each other, defense, cyber and so forth are all areas of cooperation. There is a broad spectrum of cooperation. I would like to thank everybody involved for this excellent declaration that we can sign today. Thank you very much for your hospitality. We will have more occasions to meet today. I would like to uh, remind uh, us of the fact that Mahatma Gandhi was born 150 years ago. I was able to lay a wreath this morning and I'm delighted to be able to visit the house he was raised in. And his peaceful revolution was inspiring for so many people all across the globe. The fact that I can stand here before you today is linked to the fact that on the 9th of November, 30 years ago, a wall came down in Berlin or was opened also on um, after a peaceful process and that shows us that there are traditions that Germans and Indians can be very proud of. Thank you all for joining.